Welcome to Concept Clarity. The topic for today is statistics. This is a unit statistics and we will be studying the chapter graphical representation of histogram, frequency polygons and ogive. This is an important unit and an important scoring chapter in board exam. So watch this video till the end. And after this important announcement, if you want the full channel access in which you will get merchant awareness, bio, history, civics and geography as well as Tempest entire play then pay rupees 119 per month for that you will get everything and to join the channel membership then pay rupees 119 and the link of the join button is given in the description box of this video so let's now start with the topic देखिए एक्चुअली हमें साढ़े सिक्स में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में सिंपली खाली हमें ग्राफ्स बनाने आने चाहिए और हमें कुछ नहीं करना ठीक है तो अगर मैं पहला बात करूं कि हम लोग हिस्ट्रोग्राम से अगर जो इस वीडियो में हम लोग अभी बेसिकली फोकस करेंगे तो वो आखिर क्या होते हैं तो तभी आपको मैं समझाना चाहूंगी हिस्ट्रोग्राम क्या होता है जैसे हमें पता है ना जैसे ग्राफ होता है तो उसी तरह एक हिस्ट्रोग्राम होता है जो कंटिन्यूस जो कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन दिखाता है किसी फ्रीक्वेंसी का क्या है हिस्ट्रोग्राम मैं एक बार लिख के दिखाती हूँ वॉट इज एन हिस्ट्रोग्राम दिस इज यिस्ट्रोग्राम ठीक है अब हिस्ट्रोग्राम देखो क्या करता है एक अगर मैं रफ बना के दिखाऊं तो बेसिकली हमारा हिस्ट्रोग्राम अगर ये है तो हम उसे जो ब्लॉक्स वाला जैसे आपने याद कराएगा ये जो बारह ग्लाफ टाइप होता है एक ये ऐसे गया फिर एक ऐसे गया दिस इज नथिंग योर हिस्ट्रोग्राम हिस्ट्रोग्राम का सबसे बड़ा जो एक फीचर होता है कि वो कंटिन्यूस डेटा के लिए ही होता है फॉर कंटिन्यूस डेटा अगर मैं बहुत ईजी बात करूँ तो मतलब जो रेगुलर डेटा होता है जैसे रेगुलर क्लास है जीरो से एट फिर एट से सिक्सटीन फिर सिक्सटीन से ट्वेंटी फोर तो मतलब यहाँ पे जो गैप्स हैं वो इक्वल हैं और जो यहाँ पे जो एंडिंग पॉइंट है वो दूसरे ग्रुप में स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए ऐसे नहीं कि जीरो से एट फिर नाइनटीन से फोर्टी फिर आपका नाइन्टी से हंड्रेड तो दिस इज इेगुलर तो ये नहीं दिस इज रॉन्ग तो अगर मैं यहाँ पे लिख दू तो इट विल भी जीरो टू एट and then 16 and then 24 then you can take the another 32 and this comes out to be 40 or aap idhar apni frequency kuch bhi de sakte hai let it be 10 20 and it all depends upon you par jo main cheez hame dekhni hai ki hame ye jo class group hai wo continuous hona chahiye this your class group should always be continuous in an histogram or ये कंपलसरी नहीं है कि जो स्केल्स आप चूज कर रहे हो जो एक्स एक्सेस एंड योर वाई एक्सेस तो ये जो स्केल्स आप चूज कर रहे हो ये कंपलसरी नहीं है कि सेम होने चाहिए कि मतलब अगर नीचे भी हम टेन यूनिट्स ही ले रहे हैं तो ऊपर भी हमें टेन यूनिट्स लेनी है दिस इज नॉट अ कंपलशन जैसे एग्जाम्पल में भी अभी आपने देखा है कि मैंने यहाँ पे जो एक्स वाई एक्सेस है यहाँ पे टेन टेन का गैप लिया है पर नीचे यहाँ पे मैंने ऑन द एक्स एक्सेस मैंने एट एट का गैप लिया है तो इट इज नॉट कम्पल्सरी की यूनिट सेम होनी चाहिए ओके okay, तो ये एक मिथ रहता है बच्चों के बीच में कि यार हमें हिस्ट्रोग्राम बनाना है तो हमारी यूनिट सेम होनी चाहिए ऊपर और नीचे की डिस्ट्रीब्यूशन सो दिस इज रॉन्ग दिस इज इट इज नॉट कम्पल्सरी दैट द यूनिट शुड बी सेम ओके तो ये थी बात अभी एक बहुत बेसिक की अभी मैं आपको अब एक हिस्ट्रोग्राम का एग्जाम्पल लेके आपको समझाती हूँ कि आखिर क्वेश्चन कैसा आता है मुझसे सिंपली कहा गया है कि अगर मैं एक बहुत बेसिक पहले एग्जाम्पल लूंगी उसके बाद फिर हम लोग थोड़े टफ क्वेश्चन पे चलेंगे और मुझे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दी हुई है सो लेट से अगर क्लास जीरो से एट एट से सिक्सटीन एंड देन सिक्सटीन टू ट्वेंटी फोर एंड ट्वेंटी फोर टू थर्टी टू है और इन द सिमिलर वे यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी दी है सिक्स नाइन ट्वेल्व और टेन और आपसे कहा गया कि एक हिस्ट्रोग्राम बनाओ तो हिस्ट्रोग्राम बनाने की सबसे पहली जो कंडीशन रहेगी आप ये देखेंगे कि क्लास इंटरवल कंटिन्यूस है कि नहीं है सो एज द आप देख सकते हैं कि एट के बाद एट आ रहा है सिक्सटीन के बाद यहाँ पे भी सिक्सटीन रिपीट हो रहा है सो दिस मीन्स दैट द क्लास इंटरवल इज एज ऑब्वियस इट इज कंटिन्यूस ठीक है तो ये हमारा काम हो गया तो मतलब हम लोग हिस्ट्रोग्राम बना सकते हैं अब बहुत बेसिक सी बात है देखो क्लास फ्रीक्वेंसी एवरी टाइम जो आपका क्लास इंटरवल रहेगा क्लास इंटरवल एज ऑब्वियस कॉमन सेंस कहती है कि ये एक्स एक्सिस पे ही रहेगा क्योंकि ये एक फ्रीक्वेंसी है ठीक है मतलब ये फ्रीक्वेंसी इन द सेंस एक क्लास इंटरवल्स जा रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी तो एक ही डिजिट है ना तो उसको तो हम लोग वाई एक्सिस पे लेंगे और इसको हम लोग एक्स एक्सिस पे रखेंगे ये फ्रीक्वेंसी रहेगी हमारी वाई एक्सिस पे और ये रूल हमेशा के लिए है एवरी टाइम यू हैव टू फॉलो द सेम रूल जो क्लास इंटरवल रहेगा वो हमेशा एक्स एक्सिस पे रहेगा सो लेट मी स्टार्ट विद द डायग्राम और ये मैंने आपको ऑलरेडी आप देख सकते हैं पीछे ग्राफ ऑलरेडी प्लॉटेड है बस थोड़ा सा कंप्यूटर पे ड्रॉ करने पे थोड़ा सा आगे पीछे लाइन हो सकती मतलब लाइन कॉन्ट बी स्ट्रेट सो जस्ट वॉच द वीडियो अब मैं क्या करूंगी इस पे प्लॉट करूंगी अपनी क्लास इंटरवल तो आप जैसे ग्राफ देख सकते हैं तो दिस विल बी जीरो ओके सो अगर मैं दो गैप कर लेती हूँ तो ये एट ये सिक्सटीन ये ट्वेंटी फोर ओके एंड देन इट कम्स आउट टू बी थर्टी टू तो ये मेरे ग्राफ इंटरवल्स है मैं यहाँ पे मार्क कर देती हूँ फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग ये मैंने अब मेरे को क्या लेना है फ्रीक्वेंसीज लेनी है अब मैं फ्रीक्वेंसी भी इन द सेम सेंस ले लेती हूँ सिक्स ओ
अब डायरेक्टली नहीं लेनी हमें इस सेंस में लेने की सारी आ जाए और इक्वल इंटरवल में वाई डोंट टू टेक द टेबल ऑफ थ्री टेबल ऑफ थ्री वुड बी मच बेटर तो टेबल ऑफ थ्री लेते हैं हम लोग सो अब तो टू ले लो टू इज द फोर दिस इज सिक्स दिस इज टेन एंड दिस इज ट्वेल्व ट्वेल्व थोड़ा ऊपर है नो प्रॉब्लम तो हम इसे ऊपर वाले को रब कर देते हैं यहाँ पे क्लास इंटरवल को सो दैट वुड बी मच इजी ठीक है तो ये मैंने रब कर दिया तो अब हमें क्या करना है ये मेरी ट्वेल्व है ओके दिस इज माई ट्वेल्व तो अब हमें क्या करना है बस सिंपली प्लॉट करते जाना है जो जो हमें फिगर्स दिए हैं जीरो से एट के बीच में सिक्स रहेगा तो अब हम लोग यहाँ से फिगर लेंगे और ये अपना एट तक बना दिया ओके फिर एट से सिक्सटीन में मुझे नाइन दिया हुआ है सो एट से सिक्सटीन में हमें नाइन दिया तो हमें ढूंढना है नाइन का आएगा अब ये यहाँ पे सॉरी दिस इज एट दिस इज टेन एंड दिस इज ट्वेल्व ओके सो अब जीरो से एट के बीच में नाइन तो नाइन यहाँ पे आएगा तो ये नाइन में यहाँ से दिस इज योर नाइन ओके नाइन के बाद क्या है सिक्सटीन से ट्वेंटी फोर की टेबल में हमें जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है उसमें ट्वेल्व है तो अब ट्वेल्व आप देखो यहाँ से अब ट्वेल्व को लो ऊपर टेक दिस ब्लॉक्स एंड ज्वाइन द लाइन ओके okay, ये ट्वेंटी फोर हो गया आपका अब बस ट्वेंटी फोर से थर्टी टू में आपको टेन लेना है टेन देखो टेन यहाँ से और इसके टू कॉलम्स एंड टेक इट डाउन दिस इज योर हिस्टोग्राम थोड़ी सी लाइन स्ट्रेट नहीं आई बिकॉज मैं कंप्यूटर पे ड्रॉ कर रही हूँ अगर आप अपने उस पेंसिल विद द हेल्प ऑफ अ स्केल एंड आ पेंसिल बनाएंगे सो इट विल बी वेरी इजी अब बात आती है कि सबसे इंपॉर्टेंट आपको जो ग्राफ की बतानी है यूनिट्स क्या है कि आपको लिखना पड़ेगा प्रॉपरली और यही मार्क्स बताएंगे कि ऑन एक्स एक्सेस आपको प्रॉपरली लिखना पड़ेगा ऑन एक्स एक्सेस कि आपका वन टू यूनिट क्योंकि हमने टू ब्लॉक्स लिए हैं एज यू कैन सी मैं आपको बड़ा करके दिखाती हूँ ये देखो एक्स एक्सेस पे हमने यहाँ पे आप देख सकते हैं टू ब्लॉक्स लिए हैं ये आप देख सकते हैं दीज आर टू ब्लॉक्स तो ठीक है ये टू ब्लॉक्स लिए हैं हमने एक्स एक्सेस पे सो so, इसलिए हम लोग एक्स एक्सेस पे हमने जब टू ब्लॉक्स लिए हैं तो लिखेंगे टू यूनिट्स इज इक्वल टू एट ठीक है और उधर वाई एक्सेस पे अंदर सिमिलर वे हमने टू ब्लॉक्स लिए हैं तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे टू यूनिट्स इज इक्वल टू कितना है यहाँ पे बीच का गैप टू इज इक्वल टू टू तो इस तरह से आपको अपना एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस का स्केल लिखना है अगर आपने स्केल नहीं लिखा यू आर गेटिंग जीरो ये चीज एक इम्पॉर्टेंट है चाहे आपका पूरा हिस्ट्रोग्राम सही भी हो बट स्टिल यू विल गेट जीरो इफ यू हैव नॉट मैंशन योर स्केल ओके तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था एक बेसिक क्वेश्चन था आपको जो आना चाहिए अब हम लोग एक थोड़ा टफ क्वेश्चन जो बोर्ड में आया हुआ है उसे सीखेंगे ओके okay, तो ये 2010 का रहता है ओके okay, तो इसको अच्छे से ये आता है हमारा एक कंटिन्यूस ग्राफ का क्वेश्चन है ओके सो दिस विल बी माई कंटिन्यूस ग्राफ को हम लोग एक और सिंपल क्वेश्चन टू का ही करेंगे तो 2010 का क्वेश्चन है सिंपली वही कहा गया है कि एक बॉय हैड अ पॉकेट मनी इन द रेंज ऑफ 150 फिफ्टी टू पहले टू फिर उसके बाद 200 हंड्रेड टू सिंपली टू फिर 252 फिफ्टी टू एंड इन द सेम विथ थ्री हंड्रेड एंड थ्री हंड्रेड टू थ्री ठीक है और उसकी पॉकेट मनी कैसे थी 10 उसकी फ्रीक्वेंसी 10 रही फिर से फाइव फिर सेवन एंड देन फोर ओके okay, तो ये थी पॉकेट मनी इन रुपीस ठीक है तो पॉकेट मनी मैं शॉर्ट में देती हूँ इन रुपीस और यहाँ पे उसकी फ्रीक्वेंसी की उसको कितने महीने कितनी बार मिले हैं ओके okay, हमसे कहा गया ड्रॉ द ग्राफ सो आप देख सकते हैं सबसे पहली बात की हिस्टोग्राम के सबसे पहली कंडीशन कि ये कंटिन्यूस में है तो इट इज अ कंटिन्यूस डेटा डेट इज गिवेन टू अस तो अब हमें इतना कोई टफ नहीं रहेगा तो अब कंटिन्यूस डेटा है आइए हम लोग सिंपली पहले स्केल बनाएंगे अपना सिंपली एक्स एक्सेस एंड दी वाई एक्सेस तो ये मैंने एक्स बनाई दिस इज माई एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस अब देखो पहले पॉकेट मनी है जीरो से स्टार्ट होगी एज प्रेडी ऑब्वियस अब हम लोग क्या करेंगे वन फिफ्टी दो ब्लॉक्स छोड़ के फिर एक ब्लॉक दो ब्लॉक छोड़ के थ्री हंड्रेड फिर दो ब्लॉक छोड़ के हम लोग थ्री फिफ्टी ओके नहीं इसको हम लोग सॉरी टू हंड्रेड लिखेंगे टू हंड्रेड फिर टू फिफ्टी एंड देन अगेन टू ब्लॉक्स का गैप लीव करके थ्री हंड्रेड अगेन टू ब्लॉक्स का गैप लीव करके हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 350 एंड टू ब्लॉक्स का गैप लिख करके 400 उससे ज्यादा ऊपर नहीं है ओके okay, तो मैं भी, भी आपको रिपीट कर रही हूँ आप लोग प्रॉपर स्केल्स बनाइएगा मैं कंप्यूटर पे हूँ तो इससे थोड़ा टफ होता है बनाना अब रही बात 10, 5, 7 और 4 तो हम लोग क्या करते हैं टू की टेबल ले लेते हैं यहाँ पे टू ब्लॉक्स का लीव करके दिस वुड बी टू एंड देन फोर एंड देन सिक्स एंड देन एट एंड देन टेन ठीक है अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ फ्रॉम द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू कि आप कोशिश करें कि आपका जो ग्राफ पेपर है दिस इज योर ग्राफ पेपर दैट वुड बी गिवन टू यू कोशिश करें जो आप अपना ग्राफ बना रहे हैं हिस्टोग्राम इट कवर सेवेंटी परसेंट ऑफ योर ग्राफ पेपर
सेवेंटी परसेंट कवर होना चाहिए आपके ग्राफ से तभी एग्जामिनर को विजिबिलिटी इंक्रीज होगी और अगर विजिबिलिटी इंक्रीज होगी तो एग्जामिनर को रीड करना इजी रहेगा आपका जो आपने अपना ग्राफ बनाया है तो उससे आपके मार्क्स इंक्रीज होने के चांसेस काफी अच्छे रहते हैं अब बस पेटी ऑब्वियस है आपको वैल्यूज पुट करनी है अब जीरो से अब आपका सिंपली वन फिफ्टी से टू हंड्रेड पे है तो अब आप देखो इसको टेन तक प्लॉट कर दो टेक इट लाइन टू द टेन टू ब्लॉक्स का है ये तो मेक इट डाउन ब्रिंग इट डाउन ठीक है अब ये देखो सब मैंने क्वेश्चन इसलिए लिया था क्योंकि इसमें जीरो से स्टार्ट नहीं हो तो बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे जीरो की जगह वो लिख देंगे वन फिफ्टी तो वन फिफ्टी यहाँ से स्टार्ट करेंगे दिस इज रॉन्ग जीरो से स्टार्ट होता है तो मैंने इसलिए ही ये क्वेश्चन लिया है कोई बात नहीं अगर ये ब्लैंक रहेगा इट डजेंट मैटर ओके अब 200 से 250 पे कितना है फाइव अब फाइव का ले लो फाइव मतलब इधर सेंटर में आएगा फोर एंड सिक्स के यहाँ से ले लिया अब 250 से 300 के बीच में सेवन सो दिस इज माय सेवन ओके ये मैंने ब्लॉक थोड़ा सा ये पतला रह गया क्योंकि मैंने गलती से इसके वन ब्लॉक ले लिया बट इट्स ओके कंप्यूटर पे टफ रहता है आप समझिए मैं बस एक रफ फिगर आपको बना के दे रही हूँ वेन यू विल ड्रॉ विद पेंसिल एंड प्रॉपर ऑन अ ग्राफ पेपर इट विल भी वेरी इजी फॉर यू आई एम जस्ट गिविंग यू आइडिया एंड अ ग्लिम्स अब 300 से 350 के बीच में 400 है तो 400 की फोर है तो हमने सिंपली इसका फोर लेना है एंड देन वी विल पुट इट डाउन दिस इज योर ग्राफ अब बात आती है स्केल की सो so, हम लोग लिख देंगे एक्स एक्सिस पे सिंपल है आपकी कितनी है 50 यूनिट्स है मतलब टू यूनिट या टू ब्लॉक्स इज इक्वल टू फिफ्टी रुपीज सिंपल क्योंकि रुपीज में दिया हुआ तो रुपीज में लिख दो यहाँ पे और सिमिलरली ऑन द वाई एक्सिस आप लिखेंगे कि टू यूनिट या फिर टू ब्लॉक्स इज इक्वल टू कितना है आपकी फ्रीक्वेंसी दैट्स टू ओनली तो आप बस टू लिख दीजिए दैट्स इट और कुछ नहीं करना तो मैंने यहाँ पे रुपीज इसलिए क्योंकि मुझे दिया हुआ था कि जो क्वांटिटी है किस में है रुपीज में है किलो में है किलोमीटर में है मुझे यहाँ पे रुपीज में तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि टू यूनिट इज इक्वल टू रुपीज फिफ्टी ओके ये था एक कंटिन्यूस ब्लॉक का क्वेश्चन तो हिस्सोग्राम में अभी देखो हमारे पास जो बोर्ड में क्वेश्चंस आते हैं अकॉर्डिंग टू द सिलेबस वो दो पार्ट में रहते हैं हिस्ट्रोग्राम के जो क्वेश्चंस रहते हैं एक आता है हिस्ट्रोग्राम में दो टाइप के क्वेश्चंस जो बहुत फेमस हैं वो आते हैं दो एक आता है फॉर द कंटिन्यूस डेटा जो मैंने अभी आपको सिखाया है और इन द नेक्स्ट वीडियो में आपको सिखाऊंगी की दिस कंटिन्यूस डेटा को पहले कंटिन्यूस डेटा में कैसे कन्वर्ट करे फिर हिस्ट्रोग्राम बनाए अभी आपको डायरेक्टली कंटिन्यूस डेटा दिया हुआ था तो आपने बहुत इजिली हिस्ट्रोग्राम ड्रॉ कर लिया था पर जब आपको दिस कंटिन्यूस डेटा लाइक 20 से 20 20 से 30 दिया है फिर 31 से आपको 40 गिवन है फिर 41 से 50 तो ये डेटा डिसकंटिन्यूस है डिसकंटिन्यूस डेटा के लिए हिस्टोग्राम कभी नहीं बनता तो उस डिसकंटिन्यूस डेटा के लिए हिस्टोग्राम कैसे बनाना है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे टिल देन थैंक्स फॉर वाचिंग कॉन्सेप्ट क्लैरिटी एंड इफ यू लाइक द वीडियो गो एंड प्रेस द लाइक बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल थैंक यू फॉर वॉचिंग